ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ പാലിനൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിന് പകരം കോൺഫ്ലോറോ മൈദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി അരിപ്പൊടി ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടി എടുക്കണത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ പാലൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പാലൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടിയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറേ കുറേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയാവും ഒരുപാട് കട്ടയാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നന്നായി പഴുത്ത ഒരു മാമ്പഴം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വരണം ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആവാൻ ഏത് പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കിയപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീണ്ടും മിക്സഡ് ജാറിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി കറക്കി എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് മിക്സഡ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൽ വാനില എസൻസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാനില എസൻസ് എടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആവാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഐസ്ക്രീം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെറ്റായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേങ്കിലും പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്